ողջույն։ Վակտր թիվին հոդված երեկակումբի հետ համագործակցությամբ մեկն աշկում է Հաստանի Հանրապետության կարավարության բոլոր գերատեշտությունների ղեկավարների հետ հարցազրույցների շարկ։ Այսօր խոսելու ենք երկրի վինանսատնտեսական տնտեսական աչի ծությանիշներից, իրականում վերջին կարավարության մեկամյա հաշվետությունը ներկացնելիս, բավական հուսադրող է ինձությանիշները, հա, եթե նախոր տարի մենք ունեցանք զրամբողջ երկու տոքոս տնտեսական աջ ընդհամենը, այս տարի պաստոն առաջինի նամիսների ինթացքում արդենի սկունենք հինգ ու հինգ տոքոս տնտե� չմարման խնդիրներ, այսինքն մեծ հաշվով այդ տնտեսական աչը ազդել է փոքր խմբի վրա, այսինքն կենսամակարդակ ազգապնակջության չի բարցրացել, ինչպես անել կամ ինչ է արվում, որ տնտեսական աչ ընդհանպես լինի ավելի ներառական, ներառող, որպեսի ազգապնակչությունը իր կենսավանկարդակի վրա զգա, որվհետև ի վերջո նաև աստվյալների չեն աչել նաև տնտեսական Անընթատ երամսական եթե թուցանիշներով նայնք սպարումը եղել է նվազող։ 2000 դա եղել է 2015 թվականին, նունը եղել է 2016 թվականին և երբ որ ասում ենք մարդիկ լավ են ազգում իր անսկամ լավ են ապրում, թե լավ չեն ապրում, բնականաբար մենք պետք է նայնք, թե իրենք ինչպիսի սպարում են անում խնայողություն են անոմ և սպարում չեն անոմ, ոյտև ապագային նկատման վատատեսական սպասումներ ունեն։ Միշտ կամ ես երկուսից մեկն է լինում, կամ ամիջապես ունեն վատ հետևան կիլենց կիլենց ամակարդակի վրա և եկամութների վրա կամ ունեն վատատեսական սպասումներ ապագային նկատմա։ Իրականում 2017 թվականի մենք ունենք դեղվս առաջի երամսյակի սպարմանցությանիշները, մենք ունենք էական աջ, առաջի պետական։ Եթե պետականը նույս դուրս հանենք, մասնավոր սպարման աջը շուրջ վեստոքոսի շրջանակներում է։ Առաջի երամսակը, առաջի երամսակի նկատման։ Որի մեջ մտնում են նաև տնային տնտեսությունների կոմիս տենտեսները դեպի դրականի գնալու հետ կավաց կա նաև ձեր կոմից հնչեցրած տնտեսական ակտիվության ծուսանիշի մասով պաստարքներ, որև ետև իրականում մենք ունենք արդեն ամպոպացի նամիսների ծուսանիշներին անդհատ ասում ենք, որ երկու տարի անդ մեջ բացսական զարգացումներից հետո վերականգնումը մի անգամիս կտրուկ հնարավոր չէ լինի, դա մեկ անգամ դու պետք է կայունանած ու աշճանաբար պետք է զարգնած, ինչը որ այս տարի մենք տեսնում ենք, բայց ամեն դեպքում զարգացումները մեր ական կալիքներից ավիլի բարցր է և մենք դրա համար տարվա կտարվասքով կանխատես Մի անգամից ասել, որ մեկ տարվա ընթասկում մի անգամից դու կարող ես գնահատական տալ, որ այո այսպիսի տնտեսական աճաներ առալկանը, դա տնտեսեքիտական որևից է դոքտրին է իմեջ չի տեղավորում։ Մենք փորձում տեղրվես տնտեսությունը պետք է վերականգնի, ոյտև տնտեսությունն է մի քանի անգամ ասել ենք դա որգանիզմ է, մարդու որգանիզմի նման մի բան է, ենպես չի, որ մարդը հիվանդանում է, 
կամ ենթային վիրահատությունն է ենթարգվում, ամիջապես հաջորդորով վերեկենում և գնում է հետ վիրահատական կամ հետ վերական ուղական թերապիա է անաժես, որպեսի ամիջապե� կապված են արտակին գործոնների և արտակին ասկանների, նու բղնձի գների 40 տոքոս աշ տրանսպերտների, աչ 10 տոքոս ով այսինք հնվը հիմնական հիմքը այն ինչ ներկացվել է հենց ավծը տվյալներով արդյունաբերություն Մետալուրկյան և հանկագործությունը մեր տնտեցության մեջ ավելասված արժեքի տեսայնկյունից երկու ամբոս յոտ տոքոս է։ Վերջին ու պեղութից հետո համարյա հասնում է հինք տոքոսի։ թողակման ծավալները և որ կոամբողջ արտադրանքը դու արդմեզ և դրա մեջ կա նաև միջանկյալ սպարում, կո բոլոր ձերկ բերումները նաև մտնում են տրա մեջ։ Իր ստեղծած նոր արժեքի ծավալը ամբողջ հնայի մ դրական ազդում են մեր տնտեսական զարգասման համար, բայց դա ամբողջ պատմությունը չէ, պատմության մի մասն է կասում։ Իրականում բայց ուզում եմ ամենակարևորագույն շեշտադրում ադանեմ մենք ինչ են կանում, ոյտև այդ տեղ եմ մեղ պարզմարկային լեզով ասեմ, ձերպազատվելով այն ռեվորմներ, բարեպոխումներ ասելով, ինչ պետք է անել։ Ըրինակ բերենք կարևորագույն մեկ դոգտին է իմասով, որ մենք ասում ենք տնտեսական նաչը պետք է Հայաստանի տարասքով սպրված լինի, ոյթե մենք ուշադիրենք, եթե նայում ենք աղկատության այսպես այս պրովիլ ինչպիսին է Հայաստանի Հանապերություն, շատ ավելի մեծ աղկատություն կա Հայաստ որն է ճիշտ դրոշակը, որպեսի այն մարդիկ, որոնք որ երևան կաղաքից դուրս են, եվս նրանք չդարնան նախը, նրանք պետք է աշխատանք ունենան, որպեսի դա է լինի, պետք այն տեղ ինչ-որ բանանել, որ տնտեսական ակտիվություն � գործ առանց տեղցեք կամ չեք մամ հեստորանց տեղցեք կամ հյանոց տեղցեք, բայց կարավարությունը կարող են նպաստել դրան, որինակ ենթակարոցվասների բարելավման և զարգասման միջոցով, ես որինակը միշտ բերում եմ որինակ ուղորդենք ներ դրումներ, առաջի ներ դրումային ծրագիրը գիտեք Հուստավելի փողոցի վրա է կատարվում, վարճապետի հովանում ներքո և հիմնական մեղ այն է, որ դա տարնա տուրիստական կենտրոն, բայց ինչպես մակսիմալասնենք այդ գյումրի և հակարակը ավելի աշխուժանա, ավելի մեծանա, ինչպես ճանապարը ավարդին պետք է հասցնենք, հետևաբար ճիշ գահապարը խոյսունը այն է, որ պետությունը մեծացնի իր կապիտալ ներդրումները ենթակարուցվասների մեջ, � հասանելի գործողությունը կատարի, մեր գործողությունը հասանելի, բացի են ռեվորմի մասը, որ ես ասում եմ կաղականություն, հարկային արդարություն և այլը, նաև կապիտալ ներդուրումները պետք, ոտեք չենք տեղնում մեծացավալ լինելը և արդյունավետությունը այն ամենայնիվ հարցերի տեղիք տալիս է։ Հայ, այսինքն նույն 
գյումրի հասնող ճանապարը եւ այդ լանջիկի հատվածը երբ կկառուցվի եւ դավավական դեռևս թանկ է այսինքն այդ տրանշը դեռ ֆինանսավորված չէ մեր արտակին պարտքը արդեն բավական մեծ է որպեսի եւս նոր պարտքներ գրավի այստեղ գուցե արտակին պարտքի մասով անդրադառնանք խնդրին այս տարի փաստորեն տարին կփակենք 6.7 միլիարդ դոլարով այսինքն հասնում է արդեն 60%-ի սահմանագծին այս 60%-ը բավական խնդրահարույց են շատերը համարում տնտեսագետները չնած միշտ շեշտվում է որ կան երկրներ որոնք 100%-ն է հնայի 200%-ն է հնայի բայց դրանք ունեն բավական դինամիկ եւ արագ զարգացող կամ գոնեկայուն զարգացող տնտեսություններ մեր դեպքում որքանով քանի որ մեր հնան շատ ավելի դան դա ես արգան աճում քան ընդհանրապես պետական պարտքը որքանով մենք ունենք կայունություն այս առումով որքանով կայն կառավարելիության տիրույթում է մեր պետական պարտքը գիտեք նախ մի փոքր շտկում 6 ամ 6.7 միլիարդ ամն դոլարը դա համընդհանուր պարտն է ներառել նաև կենտրոնական բանկի պարտքը այն ցուցանիշը 60%-ի շենը որ կին աշխատում են դա կառավարության պարտքի վրա է որը 6 ամ 2 միլիարդ է կանխատեսվում միջև տարավորից եւ դա լինելու է շուրջ 55% հնայի մեջ հիմա պարտքի գաղափարախոսության մասին շատ ճիշտ է նկատում վերջի տարիներին մեզ մոտ պարտքը ավելի առաջանցիկ է եղել քան թե մեր հնայի աճը բայց որն է ճիշտ քաղաքականությունը ճիշտ մեխը եւ շեշտադրումը որ մենք պետք է ունենանք իհարկե արդյունավերության մասին դուք խոսեցիք որը մեր դիտակետում է եւ իհարկե հյուսիս հարավ ճանապարի վերաբերյալ մարտիրոսյան բավականի խորը մեկնաբանություն ապրել է դրա մասով որպես իշ փոչ հարաճանալ եւ կարծում եմ այնտեղ խնդիր ներկան բայց չի նշանակում որ ամբողջովին մեկ երբեմն գնահատականներ է տրվում որ այնտեղ մեծ չարաշահումներ եւ այլ այլ չարաշահումներ լինեն բնականաբար պատկան մարմինները պետք է դրանով զբաղվեն եւ դա իրենց քանդակականությունն է թերացում ներկա յուրաքանչյուր գործունեության մեջ է որը շատ թերացում ներ կան բայց դա թողնենք մի կողմ պարտքի կարևորագույն կառավարման մեխը այն է որ դու պարտքը ճիշտ օգտագործես եւ կանոններով եւ անես այնպես որպեսի ապագայում դու խնդիրներ չունենաս քո պարտքային պարտավորությունները ժամանակին եւ պաշաշ կատարելու մասով այս մասով այս կարևոր գրքին բան բարձրացրեցիք որքանով մեր պարտքը ճիշտ է օգտագործվում հա այսինքն ներդրվում են այն ինֆրաստրուկտուրաների զարգացմանը որոնք հետագայում տնտեսական աճ են ապահովելու որովհետեւ տարիներ շարունակ մենք մեզ մեծ հաշվով պարտք վերցրել ենք բյուջեի դեֆիցիտ փակելու համար հիմա էլ դեֆիցիտ է ֆունդամենտալ հիմնական ասպեկտները ես այստեղ ուզում եմ անպայման խոսեմ հարկաբյուջետային կանոնների մասին որ իմա որը որ մենք նախաձեռնել ենք արժեթի միջազգային հիմնադրման մի փորձագետների հետ միասին խնդրեցինք բավականին բարձակարգ մասնագետներ մեզ ներկայացեցին համաշխարհային փորձը եւ մենք վերա իմաս տավորելու ենք կանոնները ինչ է դա իրանից ներկայացնում պարզ գաղափարախոսությունը այն է որ մենք համընդհանուր ոչ միայն պարտի այլ ընդհանուր հարկաբյուջետային քաղաքականությունները նախագծենք եւ իրականացնենք այնպես որ մշտապես ինքը լինի տնտեսական աճին օգնող նպաստող եւ դա կմեծացնի նաեւ վստահությունը ներդրողների մոտ որովհետեւ տնտեսական քաղաքականության կառավարագույն գործիքը հարկաբյուջետային քաղաքականությունն է իսկ ներդրողը ուշի ուշով հետևում է թե այդ քաղաքականության հետևը կանգնած անznavorությունները ինչպես են մտածում եւ ինչ են անում եւ եթե դու իրականացնում ես այնպեսի քաղաքականություն որը վստահություն չի ներշնչում ներդրողի մոտ բնականաբար իռացիոնալ վարքը գիծը լինելու է անկախ նանիս ներդրողը ներքին է թե արտաքին է որ ձեռնապահ կլինի նոր նախագծեր նախագծելու ձեռնապահ կլինի ընդլայնելու իր արտադրությունը որովհետև ռիսկեր կտեսնի ապագային նկատմամբ հետևաբար համար առաջի խնդիրը որ վստահություն դնես որ ապագային նկատմամբ ռիսկերը խիստ կարավար լինի եւ չեզոքացված են կայունություն է լինելու տնտեսության ինչպեսի պարբերա շրջանում էլ մենք հայտնվենք վերելքի թե վայրերքի մակրոտեսական քաղաքականության կարևորագույն գործիք հարկաբյուջային քաղաքանությունը լինելու է խելամիտ եւ չի ստեղծելու ռիսկեր ապագայի մասով հիմա պարտքի մասով դա ինչ է նշանակում գիտեք պարտքի անվանական մեծությունը որևից է բան չասող է ասենք օրինակ բերեմ ես անznavorություն եմ որը ստանում եմ որ ստանձնել է պարտք 2 միլիոն դրամ դա շատ է թե քիչ է ինձ համար կախված ինչքան եկամուտ կախված ինչքան եկամուտ ես այսօր ունեմ եւ ինչքան եկամուտ ես ապագայում կգեներացնեմ եթե իմ եկամուտը 100 000 դրամ է ամսեկան բնականաբար դա իմ համար կարող է լուրջ բեռ լինի եթե իմ եկամուտը ամսեկան բարձր վարձատրվող ազնավորություն եմ ենթենք 1 միլիոն դրամ է դա չնչին բան է ինձ համար դրա համար այստեղ 
կարևորը մի քանի ցուցանիշների փունջը, որի մենք հետևում ենք։ Եվ բոլոր ցուցանիշների այդ փունջը բաժանվում է երկու մասի, լիկվիդանությունը բնութագրող, այսինքն քո ինչքան ես դու իրացվելի, ինչքան գումար ունես, որպես ինթացիկ պարտավորություններ ըդ կատարես եւ երկրորդը վճարունակությունը։ Համընդհանուր քո պարկային պարտավորությունները թե կարճաժամկե, թե միջնաժամկե, թե երկարաժամկետում իզորու ես իրականացնել թե ոչ։ Այդ բոլորով, այդ բոլորով մենք գտնվում ենք դերևս նվազ պարկի բեր ունեցող երկրների այդ շարքի այդ նշաձողից ներքև եւ երկրորդ մեր քաղաքականությունը այնպիսին է որ նույնիսկ եթե ինչ ոչ օբյեկտիվ պատճառներով այդ նվազ պարկի բեր ունեցող շեմը մենք հատենք եւ դառնանք միջին պարկի բեր ունեցող շեմ ամեն դեպքում մեր քաղաքականությունը պետք է լինի վերադառնալ դեպի նվազ պարկի բեր ունեցող այդ տիրույթը եւ հենց այդպես էլ նախագծվել է 2018 թվականի բյուջեն։ Բայց հենց 2018 թվականի բյուջեվ նախատեսվում է որ մտապես բյուջեի 10%-ը պետք է տրվի պարտքի սպասարկման այսինքն որպեսի Մերլեսեանի համար ուղղակի ավելի հստակ բարձ հասկացվի թե որ քան գումար է դա մտապես մենք բյուջեի 12%-ը վճարում ենք պաշտպանության ծախսերին։ Հա այսինքն մի բանակի պահելու չափ գումար մենք վճարում ենք պաշտպանության գումար մենք վճարում ենք մեծ հաշվով պաշտպանության ըստ բաժնի չէ շատ ավելի ցածր է պարտքին ես ես հիմա թվերը կհնչեսնեմ հա նո 2017 թվականին շուրջ 207 միլիարդ տեղի պաշտպանության ոլորտում հետո մենք բարձացրել ենք 2000 արդեն 18-ին պաշտպանության ոլորտին ոչ թե պաշտպանության բաժնին ոլորտի ծախսերը ավելացել է շուր 36 միլիարդ դրամով իսկ պաշտպանության բաժնին այսքան նախարարության տրվող գումարները 27 միլիարդ դրամով որը շատ ավելի մեծ է գրեթե կրկնակի մեծ է քան ստե պարկի սպասարկման գումարները 2017-ին մենք պարկի սպասարկում ունենք 120 միլիարդ եւ 2018-ին ունենք 140 միլիարդ ծրագրված ցուցանիշները շատ է թե քիչ է 2020-ին որտեվ դա թերևս եւ հենց դա հաշվի առնելով շատերը դեֆոլտ են հա երկու տարի առաջ լևոնտեր պետրոսյանի վելությունից սկսվեց այդ մտա մտահոգությունների շարքը տնտեսագետների մոտ որ հնարավոր է մինչ այդ մենք հասնենք դեֆոլտային իրավիճակի երբ 2020 թվականին կանխատեսվում այդ 1 միլիարդ մոտարապես 1 միլիարդ համարյա 700 միլիոն դոլար անոց պարտքի սպասարկման պարտավորությունը գիտեք մեկ փոքր միջև այդ հարցին անդրադառնալ ուղղակի քցանկանամ հատուկ շեշտադրում անենք հիմա մենք 2018 թվականի բյուջեն այնպես ենք նախագծում որ 2018-ին պարտք հնացության իշը կառավարության մեկ տոկոսային կետով արդեն նվազում է այսինքն ինչպիսի հետագիծ է ունեցել մեր պարտքը վերջի երկու տարիների ընթացքում չհաշված 17 թվականը տո անընդհատ աճել է շուր 13 տոկոսային կետի այսինքն աճի թափը բավականին բարձր է եղել 17-ին դանդաղեցրել ենք պարտք հնացության իշի աճի թափը էապես ենք դանդաղեցրել 18-ին շրջել ենք դեպի ներքև սա է քաղաքականություն ու դրանել գնալու ենք եւ ինչի հաշվին ի հաշիվ բարձր տնտեսական աճի եւ սա է ճիշտ քաղաքականությունը որ մենք արել ենք եւ անելու ենք հիմա գանք ձեր երկրորդ հարցին շատ են խոսում իհարկե այդ այդպիսի թեզեր առաջ են կշում իհարկե իմ խորին հարգանքը ներ առաջին նախագահ եւ ընդհանրապես բոլոր տնտեսագետների նկատման որոնք որ տարբեր տեսագետներ են հայտնում բայց ես այլ տեսանկյունի ունի սա մեկնաբան եմ հա իրականում ովքեր են ավելի շատ մտահոգված մեր պարտքը ինչպես է դեֆոլտային վիճակ կլինի թե չէ տվողները գումար տվողները բնականաբար տրամաբանական է դրանք օտարերկրային ներդրողներն են որոնք որ փող են ներդրել մեր պարտատոմսերի մեջ եվրոպարտատոմսերի մեջ եւ բնականաբար իրենցից լավ որևից է մեկը շահագը գրված չի լինի թե ինչպիսին է քաղաքականությունը այսօր եւ ինչպիսին է լինելու ապագայում Եթե Հայաստանի հանրապետության տնտեսական քաղաքականությունը, հարկաբյուջետային քաղաքականությունը իրականացվում է ոչ խելամիտ եւ ապագայում է նախագծվում է ոչ խելամիտ, ռացիոնալ վարքագիծը տվյալ սուբյեկտների մոտ լինելու է այն, որ նրանք փորձելու են ձերբազատվեն այդ թղթերից, վաճառելու են այդ թղթերը շուկայում, որովհետև իրանց պետք է լինել շուտ իրանց գումարը շուտ հետ ստանան, որովհետև այդ ռիսկերը չեզոքացնեն։ այդ վաճառքի արդյունքում ընկնելու է պահանջարկը մեր թղթերի նկատմամբ Եթե են գնում է պահանջարկը, սուտ զովորակը թուխնել պատկերացրեք տանձի խնձորի նման ինչ որ մի ապրանք է։ Եթե ինչ որ մարտիկ հրաժարվում են տանձ խնձոր սպառելուց, բնականաբար գները ընկնում են։ Եթե ցանկանում են ավելի շատ սպառել եւ նրանց պահանջ ավելի շատ է, քան ստա այդ տանձ եւ խնձորի, գները սկսում են աճել։ 
Եվ մեր իրավիճակում ինչպիսին է, իրականում գները աչում են և տոքսադրույքները էապես նվազում են։ Ինչ է սա դրոշակ բարձասնում։ Դեֆոլտի որևից է հավանականություն այսօր եւ ապագայում այն սուբյեկտները, որոնք պրոֆեսիոնալ են, պարտի կառավարման, տնտեսական քաղաքականության մեջ, որովհետեւ դրանք ֆինանսական հիմնականում կոնգլոմերատներն են եղել, ներդրողներն են եղել, որոնք որ ներդրում են կատարե մեր թղթերի մեջ, է բնականաբար նրանք շատ լավ հաշվարկում են ամենի, շատ լավ հետևում են բոլոր սպարբերականների, բոլոր ինֆորմացիաների, ասեմ ավելի, երամսական մենք, մենք նրանց նաև հաշվետվություն ենք ներկայացնում մեր առաջնորդող կառավարիչների միջոցով, թե ինչպիսին է մեր տնտեսական զարգացումը լավ լուր, որ մեզ մոտ իրավիճակ այնպիսին է, որ տոկոսադրույքները միջազգային շուկային մեր թղթերի նկատմամբ էապես նվազում է։ Ինչ վերաբերվում է 2020 թվականի մարումը, այնտեղ իրականում կան 500 միլիոն մարում ունենք։ Սցենարները տարբեր է, որ հիմա իմ թիմը աշխատում է, նույնիսկ սցենար կա, որ մենք մի գուցե եմ կամած կամած փողեր կուտակենք, ներքին պարտ թողարկենք, գումարներ կուտակենք եւ հետագայում դա մանենք։ Նույնիսկ այդ սցենարի դեպքում էլ որովից է խնդիր մենք չենք ունենալու, որովհետեւ կուտակենք։ Այո, բացառում եմ։ Բացառում եմ դա մի քանի պարտ։ Նաեւ ներքին, որովհետեւ կա հնարավորություն, որ հնարավոր է ամբողջ բանը վերը դրվի ներքին պարտքի վրա։ Իրականում ներքին պարտքի մասով աշխարհում չեք գտնի երկիր, որը ներքին պարտքի չգնաժամ է ունեցել։ Իրականում ներքին պարտքի մասով աշխարհում չեք գտնի երկիր, որը ներքին պարտքի չգնաժամ է ունեցել։ Իհարկե ամեն ինչ ունի իր կինը, եթե դու ցանկանում ես գնես լավ ավտոմեքենա, բնականաբար դրա համար կպետք է վճարես։ Եվ եթե ներքին պարտքի այսպես ասած չակերտող ռիսկեր առաջանա, միշտ էլ կա հնարավորություն, որ դու սենյորաժան ես, ասենք փող տպելու միջոցով արժեզրկես եւ կարող անաս այդ պարտքը հետ գնել։ Միշտ էլ այդպեսի գործի կա, դրա համար աշխարհում չեք գտնի գրեթե այնպեսի պարտկային ճգնաժամ, տեկիլա, բրազիլիա, ասիական ճգնաժամ, նույնիսկ Ռուսաստանի 98 թվականի օգոստոսի ճգնաժամ, մարտիկ սխալման պասում են դա գեկաոնների ներքին պարտքի ճգնաժամ, դա ներքին պարտքի ճգնաժամ չէր, որովհետեւ այդ գեկաոնների սեփական տերի 78 տոկոսից ավելին դրանք ոչ ռեզիդենտներն են եւ նրանք ամիջապես ձեր փազատվեցին ճնշում ստեղծեցին փոխարժեքի շուկայում եւ այդպեսի իրավիճակ տեղի ունեցավ մեզ մոտ այդպես չէ մեզ մոտ ներքին պարտքի գերակշիռ մասը մեր ներքին խնայողությունների հաշվին է եւ այդպեսի իրավիճակ ակնկալելը դա ճիշտ չէ շնակալցուն անլա դառնանք ներդրումներին հա նոր կառավարության ամենա կարևոր խոստումներից էր ներդրումները կարեն կարապետյանը խոստանում է որ կլինի հայաստանում մտապես 835 միլիոն դոլարի ներդրում հաշվետվության մեջ նշվում է որ մոտ 45 տոկոսը արդեն իսկ իրականացվել է ներդրումային քաղաքականությանը կուզեի անլա դառնալ քանի որ այն ամենայնիվ կանցրեմ շատ կարճ ներկայացնեք թե որ ուղղություններ ու են հիմնականում այդ ներդրումներ իրականացվել բայց օտար երկրի ներդրումների մասով մենք ունենք դեր նվազում հա այսինքն 2016-ի համեմատ 7 տոկոս 15-ի համեմատ 14 տոկոս այսինքն այստեղ դեր չունենք առաջ ընթաց եւ ինձ համար գոն է ուղակի որպես լրագրողի համեմատությունները գուցե է ոչ պրոֆեսիոնալ են շատ հաճախ լինում Վրաստանի հետ համեմատությունները բայց միև նույնը մենք համեմատում ենք Տարզաշրջանի երկրների հետ անցյալ տարվա տվյալներով Վրաստան ունեցել է 1.1 միլիարդ դոլարի ներսում Վրաստանի հետ համեմատությամբ մեր դիրքերը այնքան տարբեր չեն, բայց գումարային առումով բավական տարբեր է, որն է այստեղ իրական խնդիրը։ Չէ, դիրքերի տարբերություն կա, օրինակ Paying Taxes-ով Վրաստանը մեզանից մի փոքր առաջ է եւ նմատիվ նաեւ այլ ցուցիչներով առաջ է, մենք ավելի շատ առաջ ենք, օրինակ ստեղծել ձեռնարկություններ այդ ցուցիչով։ Ներդրումների մասով մի բան պետք է հաշվի առնենք։ Նախ ներդրումները մանամանդ օտար երկրի ներդրումները ունեն այն իներցիոն բնույթ։ Եվ եթե դու ուզում ես ինչ որ մի տենդենց շատ կես եւ շրջես դեպի վերև, իհարկե ներդրում օտար երկրի ներդրողների վրա մի քանի բաներ ազդում են այդ նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ պատերազմական գործողությունները, որովհետեւ մի քանի անգամ մենք աշել ենք ինֆորմացիաների համախումբ կա ցանցեր կա, որը որ վերցնելով եւ կշռելով ներդրողները որոշումներ են կայացնում եւ այդ ինֆորմացիաների համախմբի մեջ բնականաբար այս էպիզոդները չեն կարող որևից է այդ բանով չանդրադառնալ դրա համար որևէ չափում կամ որքան է ասվել օր 
Da, deci vă reg, ne-a gândit, băieți, ai vorbit că ești numai că vor amen de cum o tare că la ochi din el drum, ne la hamesten, de pe medie, de pe hosoc, dar troșa că e bază, sunt vorbit de meng cu neng, anelicner. Drama, roi, ne-a gândit cu adaptat sub vacanii bugei care vor agui în naționalism, că pași pe noi să-mi vor urti, nu vor să se ne. E va eu, meng, mișna, jam, că tu mi-l hențai, doar că ghisne lune în alueng. Voi te of, e spesa sem, ha, vorbesc voschia canon. Vor pe zi masna vor ne drum nere, hosen de pe ierchir, parta dit, iar ce voci bavarar, pe parta dit, paimane, vor lini ca ai uniciun. Ca ai uniciun, e macrote sa ca 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 nu se amasă, vor rămâne zmat fantastic la ave, anchex pe tiasem, vor uite, da, naef, mijaz ca inca ruși nedic în ata ca mne. E naef, da, ața șojani, am votat cu țiana rumov. Da, ața șojani, am votat cu țiana rumov, vor pe zi care o ana ca ai uniciun, era și ha vor vi. Este ce mă sumă pauvi. Ieri aș xavor vii. Pentru că vorai balansa pauvi. Nu știu cum e. Pentru că ciște vorai te. Mă încă mici osner ughen. Ia vsei mai rar ca gîți zahima. Vor pe zai tend trend. Mă încă am mici apes share. Da share. Cine pe știl nel vor da mic tarvan tas cum mă încă mian camit zacanate spet gîlneg. O tare că ne drog nere. Bava canin. Spet zasem ha. Am mici apes cei nar zacan cum vor evite mă încă dracan zargat sum. Să vor abat. Ai nerdrogne, ne narzda, arza gankum, dragan, zargat sumeni, vor un carten ca o ierca din mești. Dar am ar. În la bare ca am amashara în bancum, vor așa cum e porța ghedie, va avea ca în lurșta, în tesa ghedie, tu coroceanon, mec, la ftezun, iar aș ca așa, zvei luciun care, coșme mari, ești, psa ca druciun, nerdrogne, rihed, e vas, mă duc pe tia amusnanak, că nerki nerdrogne, rihed, e janek, vor pe zi. Janek, Jankir, Gurzadek, vor pe zi, baja nume, ieri pe te riciune na. Uite, bai, baja nume, vad, hetevan, ketali, naev, miusnenim, vor nume, vor patra sume, închese, tamus na malo. De la Hamar, menkin spet, ke anek. Hamar a racina, e nici vor vor naev, arcea pe ta asume, e nici vor menk, Jankir, Gurzadek, nu-i doing business-ov, e șucaium, artar, hari, canoneri, sahman, mam, masum, menk, pe te jarte, un Jankir, Gurzadek, vor pe zi, med, nerkin, nerdrog, nere, e nerkin, tante svarog, nere, draca nas, dacă nere, une na, e. Ait azi dacă ne-a amicat pe să prenă în bocce așa. Hajort în naiv reformării masove. Reformării masov, menk inch de șeșta drumuneng. Amena care vor, vor, menk mech pe te denek naiv IT caravarman. Te-ai gata va când tehnologia ne-a rimas-o. Vor, vor, tava in haia asta n-ai concepta, vor menk arăt ce-i ca nume. E dacă nu mașca răgă nume tava in asman. Marti chinin se rahos nerov. Mikani funcționează ira când asume neral naiv te-ai cât cu ce nere în stânul bolor te să ai că naiv pe tăcan zara ai cu ce nere masin. Furcam men ca ei tvoi națum nere avli ara ganeng. Hara bela că marțuna cu ce un cazerg pereng. Ev hara bela că nore naiv tarbeș tar tac nereum. Cabarțas nere că barțana naiv mers zara ai cu ce nere șeșta drum nere na pata ca nu ai cu ce nere varțuna vede cu ce nere. În ce avea lav tvoi în har tac ai. În ce avea că har tac în tali vor un voj formal hat vazi. Dimaț pai care cam sunt așa că se fșuca neri dimaț pai care lava guin nu gorti că vor un ken. Ma tăt zic vor te gen când fum se fșu nu gorti ar cnere. Iete că când hik poș, iete că nu gorti că când fume tăxtain. Voi te vai te așa dezvăret na bata ai tel te ai te gorti ar că te riune să fte te riune chunet să vii cu stel dita că tu îți dursen. Voi te dezvăre că na te când hik poș ne cani an cam te zic că te zic când stăm. Ei tu caru anum e să iz vecarman ban micot să vii cu stel te tânu mese electrona în hartag dezvăr anum e. Vor pe zi gorti ar că voș formal hat vatsum lini. Vor că nici că lini formal hat vatsum dar nu știu cum e vor. Subiect nere, hara bera ca nore, nu-i hai ca nu-i meșcăline. Să e că ha vor mehe, e ca apără hoisună, vor merge ca ravaruțiună, șeșta drumul, eu zumeng, gena ca raci. Să e că alți sunt, scuze, mai la darnal, hari ca nu-i merim. Vă rog, terie, vă sunt nerdrogneri, am al omene care vor grava ca nu-i. Duke, e vă șeșta drețic, vor mărța ca in, dar ștă pet, kehava să rețineri. Baiți, mie vă duc, am anac taline și am anac tânta să ghet nere. Himna can Ivan Dutsun a mers în Tasuțan, a stat în Harapet Tutsan, Matna Nașumen, Vorda Hens, Oligopolic în Tasuțan, Vorda Gorțumen, Menaș Norner, Vorda Gorțumen, Voci, Aincan Artar, Harikan, Norner, e Oligarhner. Oligarhneri vor avea real duc șat, hai dacă schiți, am mai multe tune, e cvert ce resta are, zece harta, zrui să ne ridice, mai chișam, nac, ne-ar casne leov, oligarhia e ev, nahamartu, ai nemanuționare, băieți, ies cu zem oligarhi an meng ditaș geng bari, încnim bari stugava nu tiamp. Vor ura kiha ca sumesc amanadruțiana. Hai, e te 
հասկանանք, թե ինչ է նշանակում ոլիգարխյան, կորումպացված մարդկանց խումբ, կաղաքականության և տնտեսության սերտաճում և այլ ես կնսաղողակի որեն հակասում է մեր սահմանադրությանը։ Ձեզնից առաջ հարյուրորյա ասուլիս իրժամանակ, երբ նման հարցեր նորից հնչել ինչու պայքարել արդյոք և ինչպես եք պայքարում ոլի կարխների դեմ, կարեն կարապեծյան ասել էր, որ ես շատ հանգիստ եմ սկում ոլի կարխների հետ։ Արդյոք այս արտահայտությունները չեն նշանակում, որ կարավարությունը մեծ հաշվով լուրջ արմատական պոպոխությունների չի գնալու այս ոլորդում, այսինքն մրցակցային դաշտի բարելավման ուղությամ� Այս ուղությանպ ինչ է արվում։ Աչ է մողնեն, իմ ինչ հելուց իմ լավ սիրված տնտեսագետներից և ունի շատ լավ կիր գրած, Why nations fail։ Եվ այնտեղ դրում է, որ իրականում երկնները զարգանում և ծաղկում է և տնտեսական աջանվերում, եթե դու ունեց լավ ինստիտութներ։ Իմա ոլի գարխների հետ կավված, մենք պետք է ասկանակ նախում հետ ենք ասոցասնում ոլի գարխների։ Ես են համնատություն Եվ իարկ է կորուպթյայի դեմ պայքարի, այո, եվ կորուպթյայի դեմ պայքարի, այո, եվ ես են ինչվոր, որ ասում եմ, շատ պարձ բան եմ ասում, ասում եմ մարդիկ, ոյտև շատ դեպքերում մարդկանց մոտ ընկալում Եվ դա խորդային միության գաղափարը խույսնում է, որ կյանքը ծույստվեց, որ իրականում այդպես չի կարող լինել։ Եվ ես որինակը եվ որ բերեցի կարե դարում մամոնց պանողի իտնամասոր, շատ պարձ Հանրավորությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ինքը պետք է հայտարարություն ստորագրի որ այդ ընկերությունից որևից է մեկի հետ ինքը փոխապատվածություն չունի ուղակի թե անուղակի եւ սա արդեն հիմք է որ վաղմիս օրը նույն լրատվական աշխարհը բաց հայտի որ Վարդան Արամյանը գրել ստորագրել է այդպիսի հայտարարություն եւ բայց իրականում դա այդպես չէ քրիական պատասխանատվությունը պարտադ է որտեղ արդեն ես պատասխանատվություն պետք է կրեմ իմ հայտարարության համար օրենքն է արդեն պարտադրում եւ երկրորդը նաև նույն պահանջ դրվեց նաև տանտես վարողների վրա ինչ ենք մենք փորձում ստեղծել թափանցիկ համակարգ որը կանխարգելի նմատիպ ռիսկերի դրսևորումանա որովհետև եթե ես արդեն գիտեմ որ պետք է հայտարարություն տամ եւ դա դառնում է հանրության սեփականությունը այնպես չլինելու որ արդեն պոլիսների յետևում կամ ասենք վարակույների յետևում մարդիկ սպսալու են բայց գիտեք այս ընկերությունը Վարդան Արամյանի հետ փոխկապակցված ընկերությունը եւ այլ հստակ է համակարգելու նույն անելու են նաեւ մնացած բարե փոխումներ տեղի ունեցել վերջին գոնե մի քանի ամիսների ընթացքում մեկ անձից գնումները բավական կտրուկն է վազել են բայց այնուամենայնիվ երբ օրինակ ծածում ենք բենզին մատակարարման եւ նույն է ֆլեշն է հա այսինքն կան մատակարարներ որոնք չեն փոխվում կան մատակարարներ որոնք այն ու ամենայնիվ գերիշ խող դիրք են գրավում եւ այլն բայց այդ մատակարարը որը գիտեք այդտեղ խնդիրը դրա մեջ չէ որովհետեւ մենք ունենք ընդհանրապես մի քանի սուբյեկտներ եւ դա թափանցիկ է կատարվում գիտեք ու ամենա կարեւորը կարեւորավ գույն մեղը որ դուք արդեն գիտեք որ մատակարարը ֆլեշն է որովհետեւ դուք տեսնում եք վերջնական կոնտրակտները Եվ դա արդեն բնականապար զսպաշապիկ է եւ Արթան Արամյանի վրա որպես գնորդի եւ ֆլեշի մատակարի վրա որպես իտա խելամիտ գին բայց մենք ունենք այն իրականությունը որ բենզին ներկրող ընկերությունը ընդհանրապես մի քանիսն են դե բայց կարող եք մի քանիսի մեջ նաեւ դե դեպքում հարց է առաջանում մեկ տարվա ընթացքում փոխվի հնարավոր է հնարավոր է նաեւ ոչ բայց շատ կարևոր մի բան ասացիք որ արդեն գիտենք ով է մատակարար այսինքն թափանցիկության եւ հանրային տեղեկատվության բաց լինելու մասին նույն գնիմ գնում այն ոլորտում տեղի ունեցավ նոր կառավարության հենց օրոք տեղի ունեցավ փոփոխություն օրենս դրական փոփոխություն որի միջոցով փոխվեց նախագահի ազգային ժողովի եւ արչապետի գնում այն հրապարակ ինության սկզբունքը այսինքն եթե նախկինում մենք գիտենք եւ տեսնում ենք եւ դա հրապարակային էր թե նախագահը կամ գործողումների վրա կամ ինչ որ մի տարբեր ծրագրերի իրականացման վրա որ այդ ինստիտուտների համար որքան էր ծախսվում հիմա այդ տեղեկատվությունը փակ է արդյոք սա ձեր քաղաքականությանը չի հակասում թափանցիկության քաղաքականությանը չեմ խոսում նաեւ տեղեկատվության ազատության օրենքի հակասությունը իրականում ոչ ու ասեմ ինչի համար որովհետեւ տեսեք մենք նաեւ պետք է հաշվի առնենք որ ռեսուրսներ այն ինչ որ ունի պետությունն է իր տիրապետման տակ ներառալ նաեւ ազգային նամոտանգության մեծ գործընկերի ռեսուրսները դա մեծ բոլորի ռեսուրսներն են աշխարի փորձը մենք ուսումնասիրեցինք նոր գնացինք այդքան այնպես չէ որ կոր օրեն գնա ես ասեմ ավել եմ դա խոսքը վերա բերվում է բաց հարապես երեկ այդ կարևորագույն պաշտոններ որոնք որ ամոտանգության տեսանկյունից ունիս համարվում են երկրի կարևորագույն այսպես այս ֆիգուրները ասենք իրենց ներկայությական ծախսերին ընդ որում մենք երկրներ ենք տեսել նույն Գերմանիայում որ այդ ներկայությական ծախսեր ընդհանրապես գնումների տակ չին գնում մենք նույն մենք ինչ արեցինք մենք որպես այս երկուսի բալանսը պահենք ասենք լավ ինքը գնումները բայց գախնի է կատարվում այսքան նորից էլի մրցույթային բայց գախնի բայց հնարավոր է գոնե պոստ ֆակտում ներկայացնել բայց ինչն է դրա պրոբլեմը ինչն է պրոբլեմը գիտեք իրականում կարող ենք մենք դա թափանցիկ պահել ես կարող եմ մի պահ մենք թվա թե մենք դա ֆետիշասում ենք կամ բարձ բան ենք անում ավելի ենք ծայրը եղացնում բայց ես վստահեցնում եմ այն աշխատանքը որ ազգային անվտանգության մեր գործընկերները իրականացնում են դա որ ես որից է մեկիս համար տեսանելի չէ բայց այնտեղ վստահեղեք ահրելի աշխատանք է կատարվում ինչն է այնտեղ հանրության համար կարևոր թե նախագահի հյուրերի հետ որտեղ է ճաշելու իրականում ես ասում եմ որտեղ որևէ մեկը չի քննարկում ապա նարամյան այդպես չի եթե մենք տանում ենք ընդհանուր ներողություն եթե մենք տանում ենք ընդհանուր գնումների դաշտ դա նշանակում է որ պետք է գնումների պլանի մեջ արդեն իսկ արտացոլվի դա եւ վերջում չէ որ գնումը կատալուց ենթենք նախագահի ճաշի կամ ասենք վարչապետի ճաշի կամ ազգային ժողովի նախագահի ճաշի այդ կապած նախապես կոնտրակ կարող է կնքվել այդ նշանակում է հանրությունը նախապես գիտի որ ինքը գնալու է կոնկրետ այս սուբյեկտի մոտ եւ ունենալու է ինչ կողմից դրվա դա տարբերակ է այս ամենը պոստ ֆակտում հրապարակելու որովհետեւ համընկավ համնային դեպս այս որոշումը չնայած մինչ այդ նաեւ կարող է դրական նախաձեռնություն դրա երկրորդ պրոբլեմա դա ներողություն ուղակի վերջացնեմ երբ 
հրապարակվեց եւ բացահայտվեց մեծ հաշվով, որ հունիսի 4-ին անցյալ տարի Սերսարգսյանը մեկնել էր Մոսկվա, ներկացված էր մեծ հաշվով աշխատանքային այց, բայց այդ օրերին նաեւ հարսանիքներ Սամվել Կարապետյանի եւ Միայն Թրիչկի համար գործողման համար ծախսվել էր 32000 դոլար բյուջեից։ Այսինքն դրան հետեւեց ուղակի այս օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Ոչ, դա դրա հետ պետք չի կապել, դա ուղակի կարող է համանկնում լինի կամ որևից է մեկը փորձում են ինչ որ խմ կապուղի ներկայացնել դրա այդ կապված ես նորից եմ ասում մենք շատ լավ ուսումնասել ենք համաշխարհային փորձը ես վստահեստում եմ դուք եթե կարող եք որևից է մեկը գտնեք անխելա մերկելի կամ ասենք մեկ այլ բարձաշճան չէ նույն տրամպի ասենք գիտ ներկայությամբ ծախսերը հրապարակային ինձ ասեք բանուն ֆինանսային նախար մենք գտել ենք Եվ մենք տեսել ենք, որ օրինակ եմա Տրամպը այսքան ծախսել է այստեղ եւ իրականում այդ ընդհանուր շրջանակն է արվում։ Իր ընդհանուր շրջանակն է տրվում թե որքան գումար է ներկայության ծախսերը եւ աշխատության մեջ դա թե ով է դա կատարում, որովհետեւ ձեր ասած է պոստ ֆակտում էլ, բայց կա նաեւ որոշակի վերլուծություն է, եւ եթե հավանականություն այն է որ հիմնականում ազգային ժողովի նախագահը ճաշը տալիս է այստեղ նշանակում է ամենա մեծ հավանականությամբ այն 3-ն է այն օջախները որտեղ կարող է գնալ մեծանում է իհարկե այսքան ժամանակ նորից եմ ուզում ասեմ փարկասում մեծ համար տեսանելի չէ բայց ազգային նամատանկության մեր գործ ընկեն է առելի աշխատանք են տանում ինչու համար մենք լացուցիչ ծանաբեռն ենք կան որոմ այդ գումարները ընդհանրը մի քանի 100 միլիոն դրամի մասին է խոսում մեկ տրիլիոն 360 միլիարդի մեջ պատկերացնում եք ասեք այդ մեծ բյուջեի մեջ ընդհանրապես մի քանի 100 միլիոն դրամի մասին է խոսքը գնում եւ այդ մասով ասենք չէ մենք մեկ բացի 1 տրիլիոն 360 միլիարդից մենք ուզում ենք նաեւ 200 միլիոնը դա նշանակում է 200 միլիոնի համար լավչից ներ ռեսուրսներ ծածել ազգային անվտանգության կողմից իսկ այդ ռեսուրսը մեր բոլորի ռեսուրսն է մի գուցե այդ ճիշտ կլինի որ դա այնպես ինչպես միջազգային փորձն է եւ ընդունված կանոններն է որ այո այս երեք հիմնական կարևորագույն պաշտոնավարող անձանց ներկայությական ես նորից եմ կարող եմ բացառապես ներկայության ծախսերը պետք է որպե որպեսի դա գախնի լինի ընդ որում նորից եմ ասում գախնին դերդևս չի նշանակում որ մեկ անձից է կանում դա այնտեղ բազմաթիվ կան որ նաև մրցույթային կարգով են կատարվում աշխարում այնպես է որ անհամապես ոչ հրապարակվում են ոչ ոչության բարձրացման առումով շատ կարևոր է թերևս որ հրապարակել է որովհետև մերկելի ֆինանսական ծախսերի նկատմամբ եւ ընդհանրապես պետական ինստիտուտների նկատմամբ բեր գերմանիայում 8% չի վստահությունը մեզ մոտ չափազանց ցածր է սա ंगलेंटी <laughs> 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 ինքնաթիռի մեջ մի փոքր ժամանակ ունեի նայեցի մեկ ֆիլմ որը ֆանտաստիկ դուրս սեկավ կոչում էր The Circle շրջան եւ խորտ կտամ նայեք իրականում ցույց է տալի որ այս տենդենցը թափանցիկացուման բանով որ գնում է բայց մյուս կոմիս մարդկանց ոչ թե յուրաքանչյուր մարդ խոսքը չի վերաբերվում ճիշտ հասկացեք կոնկրետ պետական պաշտոնյաները ոչ թե պետական պաշտոնյաները բնականաբար պետք է թափանցիկ ունեն բայց համընդհանուր տենդենցը որ խոսում մենք նրան որ պետք է գնալ թափանցիկացան թափածան որոշակի նաև դեգրադացումներ է ստեղծում իսկ ինչ վերաբերվում է այս կոնկրետ հենց այս դեպքի ես նորից եմ ուզում շեշտեմ այնպես չի որ մենք ուղակի տեղներս նստեցինք եւ ձեր են դիտարկումը որ իր արդ փոկապացված այդպես չէ մենք իրականում միջազգային փորձ ենք ուսումնասիրել եւ մենք տեսել ենք որ որոշակի երկրներում նույնիսկ ընդհանրապես գնում չեն համարվում այդ ծախսերը ընդհանրապես չի մտնում այդ համակարգի մեջ Եվս մեկ հարց Պարնարամյան դուք որպես ֆինանսների կառավարող հա ինստիտուտի ղեկավար պետք է որ ամենը շատ շահագրգրված լինեք ֆինանսները եւ ծախսերը կրճատելով որքանով ընդհանրապես կառավարությունը մանավանդ կառավարության ուրճացված կազմը որոշակիորեն նվազեցնելու ուղությամբ է աշխատելու ազգային ժողովում եղան որոշ կրճատումներ 22 խորհրդական 16 օկնական կրճատվեց ես որպես ֆինանսների նախարար անկեղծ ասա շահագրգրված չեմ ծախսերը կրճատելու մեջ եւ դա վտանգավոր բան է եթե մենք գնանք այդ ճանապարով մենք պետք է շահագրգրված 
Այո, վերա իմ աստավորելու եւ տրատ նպատակայնությունը բարձացնելու մեջ։ Ուրեմն կառավարման ապարատից իրականում 2018-ին այն գործողությունները որ արեցին շուրջ 770 պաշտոն դուրս է նկալու ընդհանուր պետական ծառողներ այդ պաշտոնների ցանկից դա նշանակում է 770 հոգի կրճատվել է, բայց այդ ես կասեմ որ ֆինանսավորումը այնպես չի որ մեկին մեկ կրճատվել է, ոտեւ այնտեղ դրվել է վերա իմ աստավորում անթանուր ռազմավարության մենք շարունակելու ենք դա դրա համար ուղությունը ճիշտը նաև որ մենք դրա մոտենանք ոչ թե նրան որ մենք ծախսերը պետք է կրճատենք այլ պետք է ամեն տարի մենք հաշվետու լինենք որ յուրաքանչյուր գումարը մեր հարկատուի գումարը ի դեպ որ ծախսում ենք արդյոք տվյալ աշխատատեղը իր նպատակին ծառայում է թե ոչ անդվորում դա որպեսի սխալված չլինենք պետք է դուրս գաս դու ֆունկցիոնալությունից Եվ ոչ թե ուղակի ասես սա ինձ պետք է պետք է դուրս գաս թե ինչ ֆունկցիայի դա կատարում ազգային ժողովում եւ ես մենք մեր գործընկերների հետ Արասահաթելյանի հետ մի քանի անգամ քննարկում ունեցել ենք եւ վստահենք որ Արասահաթելյանը ազգային ժողովի նախագահի հետ միասին ճիշտ ուղությամբ վրա են գնում որովհետեւ հենց իրանք թենց դուրս են եկել ֆունկցիոնալությունից եւ որ գնացել են այդ քայլից եւ ոչ թե ուղակի խորթականներն էլ մեծացով կրճատվեցին նույնն է դա ֆունկցիոնալությունից պետք է նույնը նաեւ մենք այլ ենք ֆինանսային նախարարությունը նույնը մենք դուրս ենք եկել դուրս ենք եկել ֆինա ֆունկցիոնալությունից արդյոք դա այդ ֆունկցիան պետք է որպեսի հարկատուների փողերի հաշվին մենք վճարենք թե չէ իդեպ ես ասեմ որ շարունակվելու այդ տենդենցը մենք որքան գնանք ավտոմատացվան բնականաբար առաջությունը առաջանալու վերա իմաստավորենք այն կողմից սա չի ստեղծի սոցիալական լարվածություն գիտեք պետք է նա ճիշտ իմ տեղակալ ատոմ ջանջողազյանը մշտապես մեկ ճիշտ արտահայտություն է անում որ ճիշտ գործիքով ճիշտ բան պետք է անենք հասկանում եք ասենք եթե ձմերուկը դու փորձում ես մուրջով կտրես դա ճիշտ գործիքը չէ պետք է դանակով կտրես ձմերուկը որպես ինչ վնասես հիմա եթե մենք նայում ենք որ այս կրճատումները սոցիալական խնդրի լուծման դեմ է այսինքն մենք սոցիալական խնդիր ենք առաջացնելու դա ուրեմն նա սխալ վարքակից է մենք պետք է դա ձեր փազատվենք նա անեց հակառակ դեպքում նշանակում է դա որ ես պահում եմ աշխատատեղ ոչ թե որպեսի այդ աշխատատեղը հարկատուների գումարների հաշվին ավելացված արժեք ստեղծի եւ իմ տնտեսությունը տանի զարգաց մնալ ուղակի սոցիալական խնդիր եմ լուծում եթե սոցիալական խնդիր եմ լուծում դա չպետք է լինի ֆինանսների նախարարության ներքո դա պետք է լինի սոցիալական քաղաքականության պատասխանատուի գործիքա կազմի ներքո այսինքն այդ մարդը պետք է գնա սոցապնախոցություն ասի ես գործազուրկ եմ ինձ քո գործիքա կազմով ոժանդակի սա է ճիշտ մոտեցումը եւ մենք մտածենք ինչ են կանոնում այդ մարդուն եթե ինքը անկիր թե ուժեղ ասնենք թրեյնինգներ անենք կամ իրեն վերա իմաստավորենք տանենք այլ տեղ որպեսի նա աշխատի կամ մենք այդ գումարը խնայված ինչպես ասի ներդրումներ կատարենք որպեսի մասնավորը գա աշխատ տեղ ստեղծի եւ այդ մարդը տեղափոխվի մեկ այլ աշխատանքի սա է ճիշտ ուղությունը Եվ վերջին ուղակի մեկնաբանությունը խոսեցինք աջամողլոյից բավական հետաքրքիր վերլուծություն էր արել Հայաստանի տնտեսության առողջացման եւ Հայաստանի տնտեսության խնդիրը որպես այդպիսին բնորոշելով ասելով որ այն խնդիրը որ Հայաստանը ունի աշխարհագրական չէ մշակութային չէ աշխարհակաղաքական չէ նույնիսկ այլ հենց քաղաքական է եւ հենց քաղաքական կամքի անհրաժեշտ տնտեսական հիմնարար խնդիրների լուծման համար այն է մոտավորապես ինչ որ այսինքն նկատի ուներ հենց այն ինչ ասում էի հա օլիգոպոլիաների դեմ պայքար կամ դրան մենաշնորային տնտեսությունների խնդիր խնդրի լուծում եւ արթար մրցակցային դաշտի ստեղծում որքանով կառավարությունը պատրաստ է այս ոլորտում եւս մեկ անգամ գուզեմ ուղակի շեշտ ես վստահ եմ որ այդ քաղաքական կամքը կա հակառակ դեպքում մենք իզորու չենք լինի նույն գնումների մասին օրենքը ազգային ժողովում ընդունելու որովհետև դա հանդանուր հանդիմի քաղաքական կամքի դրսևորման ձևերից մեկն է կամ մենք իզորու չենք լինի օրինակ հակակորպցու միջոց առումներից բխած մի քանի օրենք զրական նախաձեռնություններ դարձնել օրենք ինչը որ իմ գործընկեր արտահայտության նախկին նախարարը ներկայացրեց անցած տարվա վերջին այսինքն քաղաքական կամքի առումով ես վստահեմ որ քաղաքական կամքը կա անդվորում քաղաքական կամքը պարտադիր է որովհետև դու իրականացնես բարեփոխումներ ինչու որովհետև բարեփոխումները դա նշան ակում է վարքագծի փոփոխություն դա նշանակում է որ նաև այո լինելու են խորը քննադատություններ դա նշանակում է որ հասարակության մի ինչ որ շերտեր դիմադրելու են 
դուրս են գալու քեզ դեմ, բողոքելու են, ասուլ են չենք ծանկանում ենք մեր վարձը վարգը գիծը պոխ են, այլ տեսանք են ունց ես կեզ կնանդատելու, կաղաքական կամ գիս հասկանում եմ այս տեսանք են, որ դու ունես բավական վելություներին։ Չիշնասացը տեղակ չեմ, որ այդ մեկը երևի թե մեր զբավայության պատճորով բաց ենք թողել դա թե ինչ է, նա ինչ համատեքստ ունեն, արը, բայց կաղաքական կամքը շատ պարձ մեկնաբայունցուն Հիշեցնեմ, որ այսօր Վակտոր թիվի հյուրներ Հայստանի Հանրապետության վինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, հաջողություն։